அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது டிஜிட்டல் டேக் அடிக்கேட்டரோடு நான் உங்கள் ஆசிரியர் புருஷோத்தம் முனுசாமி இன்றைக்கான நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா பினாங்கு மாநில இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான இயங்கலை கற்றல் பாடம் தமிழ்மொழி பகுதி படைப்பிலக்கியம் சரிங்களா நம்மளுக்கு நம்ம இடையே இன்றைக்கு வந்து பாடத்தை வழி நடத்த ஐயா மோகன் பெருமாள் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் அவர் துங்கு அப்துல் ரஹ்மான் இடைநிலை பள்ளி பினாங்கில் பணியாற்றுகிறார் சரிங்களா சரி மாணவர் கவனத்திற்கு மாணவர்கள் இந்த பாடத்தை தயவு செய்து கருத்தூன்றி கவனிக்க வேண்டும் இந்த பாடத்தின் இறுதியில் மாணவர்களுக்கு சில பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் சரிங்களா இப்பொழுது நேரடியாக நம்ம நாம் இப்பொழுது பயிற்சிக்கு பாடத்திற்கு செல்வோம் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தற்பொழுது இயங்கலையில் இணைந்திருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என் நன்றிதலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று நாம் ஒரு சிறுகதையை வாசித்து அதன் தொடர்பான வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதே இன்றைய பணியாகும் வாருங்கள் மாணவர்களே முதலில் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த சிறுகதையை வாசிப்போம் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி எல்லாம் நடக்குது கோகுலன் தீர்மானிடம் தலைத்துக் கொண்டான் இப்ப என்ன நடந்துருச்சுன்னு இப்படி நொந்துக்கல நொந்துக்காம காலையில என்ன நடந்துச்சுன்னு இருந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா அதை அனுபவிச்சவன் நான் எனக்கு தானே தெரியும் அதோட வேதனை சரி எனக்கு எப்படி தெரியும் சொன்னா தானடா தெரியும் உனக்குத்தான் தெரியுமே ஐயாவோட ஸ்டாண்டர்டு எனக்கு இந்த பஸ்ல இடிச்சுக்கிட்டு புடிச்சுக்கிட்டு கூட்டத்தோட வர்றதே பிடிக்காதுன்னு அதனால தானே ஒத்த கால நின்று அடம் பிடிச்சு எங்க அப்பா முடியாதுன்னு சொல்லியும் இந்த சைக்கிளை வாங்கினேன் இப்ப பாரு இன்னைக்கும் அதோட சங்கிலி அருந்து போய் நம்ம கிளாஸ் மாணவிங்க முன்னாடி என் மானத்தையே வாங்கிடுச்சு போன வாரம் பிரேக் அருந்துருச்சு இப்ப சங்கிலி இப்படி ஒண்ணு ஒன்னா ஏன்தான் என் வாழ்க்கையில் மட்டும் இதெல்லாம் நடக்குது அப்புறம் எப்படிதான் வந்த அப்புறம் என்ன அந்த ஓட்ட பஸ் தான் ஆடு மாடுங்க மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு எது என் வாழ்க்கையில் நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ அதுதான் நடக்குது இந்த வாரமே ரெண்டு முறை டீச்சர் எனக்கு டிமெயிலில் கொடுத்துட்டாங்க சரி விட்டு தள்ளு இதெல்லாம் சகஜம் தானே இதுக்கு போய் இப்படி அழட்டி கொள்ற எதுடா சகஜம் எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி ஏடா கூடமா நடந்துகிட்டே இருக்கு நேற்று வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு இப்படி காலவாரி விடும்னு நினைக்கவே இல்லடா அரே அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காத முதல்ல உன் சைக்கிள பழுது பாக்குற வழிய பாரு இப்ப பஸ்ல போயிட்டு சைக்கிள செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு போயிடலாம் தன்னால் முடிந்த மட்டும் தன் நண்பனான கோகுலனுக்கு ஆக்கதரமான யோசனைகள் சொல்ல தீபன் தவறியதே இல்லை கோகுலனை பற்றி தீபனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் பகட்டாக வாழ நினைப்பவன் மடிப்பு கலையாத சட்டை எப்போதும் வெள்ளை வெளியேற் என்று இருக்கும் மண்படாத காலணி மொத்தத்தில் அவன் ஒரு மேனாமினிக்கு தனக்கு ஒரு சங்கடம் நேர்ந்தாலும் அதை நினைத்து மிகவும் நொந்து போய் விடுவாள் அந்த நிகழ்வின் துன்ப அளவை விட அவன் அனுபவிக்கும் துன்ப அளவு அதிகமாக இருக்கும் அவனின் குண இயல்பு அப்படி தான் ராசி இல்லாதவன் அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் தனக்கு மட்டும் எதிலும் துன்பமும் தோல்வியும் தான் வரும் என்ற வலுவான எண்ணம் கொண்டவன் அவன் எண்ணத்தின் என்னவோ அவனுக்கு அவ்வப்போது சிறு சிறு துன்பமும் தொல்லையும் இடையூறும் நடந்த வண்ணமே இருக்கின்றன இப்பொழுதும் அப்படித்தான் கோகுலன் நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் அவனது குடும்ப சூழ்நிலையையும் வறுமையையும் புரிந்து கொள்ளும் பக்குவம் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவனை விட வசதியாக மாணவர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் விரும்பியதை அடைய முடியாமல் தாழ்வு மனப்பான்மையில் தாழ்ந்து போவான் அந்த நிலைமையை எண்ணி வருந்துவான் சற்று முன்னர் வரை எதிரே இருந்த பேருந்து நிலையத்தில் பெரிய கும்பலாக நின்றிருந்த மாணவ மாணவியர் கூட்டம் இப்பொழுது பெரும் அளவு குறைஞ்சிருந்தது அப்பொழுது அங்குண்டும் இங்குண்டுமாய் தென்பட்டவர்களில் ஓர் ஆரம்ப பள்ளி மாணவன் இருந்தான் 
அந்த மாணவனின் நிலை கோகுலனின் கவனத்தில் இருந்தது முதுகில் புத்தக பையை சுமந்தபடி தனது இரு கைகளையும் கால்களாக ஊறுதி கொண்டு அசையாத தன் இரண்டு சின்னஞ்சிறிய கால்களை தரையோடு தரையாக இழுத்தபடி தள்ளாடி தள்ளாடி வந்து காலியிடம் தேதி கொண்டிருந்தது அந்த சிறிய உடல் பேருந்து நிலையத்தின் தடுப்பு கம்பிகளில் நுழைவது சாத்தியமா என கோகுலனின் மனம் எண்ணிய மறுகணத்தில் கம்பிகளில் கை இடறி நிலை தடுமாறினான் சச்சின்கள் கோகுலனின் மனம் ஒரு கணம் உச்சம் தொட்டது பதறி போனான் ஓடி அவனை தூக்கி இருக்கையில் அமர்த்தலாம் என்று எத்தளித்த அடுத்த கணம் அச்சிறுவன் தன்னைத்தானே சுதா சுதாகரித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து நாற்காலியில் லாவகமாக சாய்ந்து கொண்டான் அந்த சூழலிலும் அச்சிறுவனிடம் எந்தவித ஏமாற்றமோ தரணமோ இல்லை புன்னைய தவழ்ந்த முகம் அச்சிறுவனின் நிலைமை கோகுலனை என்னவோ செய்தது கோகுலனின் உள்ளும் புறமும் சிந்தையும் செயலும் அச்சிறுவனை சுற்றியே வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தன நண்பன் தீபனும் அச்சிறுவனையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் பள்ளி பேருந்து வர அச்சிறுவன் தரையோடு தரையாக ஊர்ந்து சென்று தனக்கே உரிய பாணியில் லாபகமாக பேருந்து நுழைவாயில் நின்று கொண்டான் கோகுலன் மனசாட்சி அவனை ஏரணமாக பார்த்தது இக்கிருக்கதையை நாடறிந்த எழுத்தாளர் சு கமலா அவர்கள் எழுதியுள்ளார் சரி மாணவர்களே இச்சிறுகதையை நாம் சிறு ஆய்வு செய்து பார்ப்போம் இந்த சிறுகதை இரண்டு மொழி நடையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் அத பேச்சு மொழி என்று சொல்வோம் பேச்சு மொழி என்றால் அந்த பாத்திரம் சொன்ன வார்த்தைகளை நேரடியாக எழுதப்பட்டிருக்கும் அது நேர்குற்று என்று கூட நாம் சொல்லலாம் இரண்டாவது உரை நடையில் இங்க இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நீங்க அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சிறுகதை எழுதக்கூடிய ஆர்வம் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த இரண்டு மொழி நடிகை நடிகை நீங்க பயன்படுத்தினால் சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த சிறுகதையில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற கதை மாந்தர்களை அல்லது கதை பாத்திரங்களை சிறு கண்ணோட்டம் விடுவோம் முதல் முதன்மை பாத்திரமாக கோகுலன் என்ற பாத்திரம் இந்த சிறுகதையில் வளம் வருகின்றான் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆடம்பர விரும்பி சின்ன சின்ன சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள்லாம் பெரிதாக சலித்துக் கொள்பவன் ரொம்ப தூய்மையா இருக்கிறவன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அவமானங்களை தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவன் பிறகு அந்த இறக்க குணமும் இருக்கு பிறரிடம் இறக்கம் இறக்கம் காட்டும் குணமும் அவர்கிட்ட இருக்கு பாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா தீபன் தீபன் இந்த பாத்திரத்தில் துணை பாத்திரமாக வளம் வருகின்றார் கோ கோகுலனி நெருங்கிய நண்பன் இவர் சிக்கல் வந்துச்சுன்னா சமாளிக்கக்கூடிய திறமை உடையவராக இருக்கின்றார் அவ்வப்போது தன்னுடைய நண்பன் கோகுலனுக்கு ஆலோசனை வழங்குபவனாகவும் இருக்கின்றார் அடுத்தது மூன்றாவது பாத்திரம் அந்த ஆரம்ப பள்ளி மாணவன் இந்த ஆரம்ப பள்ளி மாணவன் பார்த்தீங்கன்னா உடல் பேரு குறைந்தவன் அதாவது உடல் ஊனமுற்றோன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த நிலையில உள்ள மாணவனாக இங்க சிறுகதை வருகின்றான் இந்த மாணவனுக்கு உடல் மட்டும்தான் ஊனம் ஆனா உள்ளத்துல ஊனம் இல்லை என்று நாம் வந்து அந்த சிறுகதையில் பார்த்திருக்கின்றோம் சரி மாணவர்களே முதல் பணி நிறைவடைந்து விட்டது சிறுகதையை வாசித்து விட்டோம் இப்பொழுது இரண்டாவது பணியை நாம நிறைவு செய்ய வேண்டும் அதாவது சிறுகதை தொடர்பான வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் முதல் கேள்வி கோகுலன் சலித்துக் கொண்டதற்கு காரணம் என்ன இது காரணம் என்ன என்று ஒருமில் இருப்பதனால நாம் ஒரு விடை எழுதினால் போதுமானது இப்பொழுது விடையை நான் திரையில போடுகின்றேன் நீங்க பாருங்க இது அதனுடைய விடை நிதி வண்டி அடிக்கடி பழுதடைவதால் என்பதுதான் விடை ஆனா என்ன சிக்கல் என்றால் இந்த விடை முழுமையான வாக்கியத்தில் இல்லை ஆகையினால கருத்துணர் பகுதி என்று வந்தால் நாம முழுமையான வாக்கியத்தில் எழுத வேண்டும் இப்பொழுது முழுமையான வாக்கியத்தை திரையில் காட்டுகின்றேன் கோகுலனின் நிதி வண்டி அடிக்கடி பழுதடைவதால் கோகுலன் 
இதுதான் அதனுடைய முழுமையான விடை மேல உள்ள விடை ஒன்றாவது விடை முழுமையான முழுமையான வாக்கியத்தில் இல்ல இரண்டாவது விடை முழுமையான வாக்கியத்தில் இருக்கிறது மாணவர்கள் இரண்டாவது விடையை போலத்தான் தங்களுடைய விடையை எழுத வேண்டும் சில மாணவர்கள் இப்படி எழுதுவது உண்டு கோகுலன் தனித்துக் கொண்டதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவள் மிதி வண்டி அடிக்கடி கொழுது அடித்து விடுகிறது இப்படி எழுதுற மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த வாக்கியம் பாத்தீங்கன்னா கருது பின்னால போயிடுச்சு அதனால இப்படியும் மாணவர்கள் எழுது எழுதுறாங்க ஆனால் இந்த விடை தான் மிக சிறந்த விடை இந்த மூன்றாவது விடை விடை என்று நான் கூறவில்லை நம்ம மிக சரியான விடை எழுத பழக வேண்டும் அல்லவா அதற்காகத்தான் இந்த வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய விடை தனியான விடையை விடையாக கருதப்படுகிறது அடுத்தது இப்பொழுது நாம் அடுத்த வினாவுக்கு போவோம் கோகுலனின் இரண்டு பண்பு நலன்களை குறிப்பிடுக இங்க கேள்வி பண்பு நலன் கேட்டிருக்காங்க இரண்டு எழுத வேண்டும் அப்ப இந்த கோகுலனுடைய பண்பு நலன் இங்க வெளிப்படுற பண்பு நலன் பாத்தீங்கன்னா பகட்டாக வாழ என் நினைப்பவன் எங்க இருக்கு இங்க ரெண்டு பகுதியில நீங்க பார்க்கலாம் ஒன்று பகட்டு அது வெறும் பண்பு தான் ஆனால் பண்பு நலன் எழுதும் பொழுது பகட்டாக வாழ எண்ணுபவன் எண்ணுபவன் என்றால் அந்த ஆளை குறிக்க வேண்டும் அதுதான் பண்பு நலன் எழுதுற முறை இரண்டாவது பண்பு நலன் இதுல அவனுடைய இறக்க குணத்தை வந்து காட்டுகிறது அதனால இறக்கம் என்பது பண்பு இறக்கம் உள்ளவன் அந்த ஆலை குறித்தால் அதுதான் பண்பு நலன் இங்க நான் சரியான விடையை காட்டுகின்றேன் கோகுலன் பகட்டாக வாழ எண்ணுபவன் இதுதான் பண்பு நலன் எழுதுற முறை இரண்டாவது அவன் என்று போட்டு எழுதலாம் அவன் இறக்கம் உள்ளவன் என்று எழுதினால் இதுதான் பண்பு நலன் எழுதுற முறை அப்ப நீங்க வித்தியாசம் பார்க்கலாம் பண்பு என்றால் என்ன பண்பு நலன் என்றால் என்ன என்பதை இங்க நீங்க வேறுபடுத்தி பார்த்து அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி ஆரம்ப பள்ளி மாணவனின் நிலையை பார்த்த கோகுலனுக்கு எவ்வாறான எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் இருக்கலாம் என்றால் நீங்கள் யூகித்து சொல்ல வேண்டும் இந்த விடை யூகித்து எழுத வேண்டும் ஆனால் பொருத்தமான யூகமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப விடையை நான் கொள்கின்றேன் தன்னை காட்டிலும் அதிக துன்பப்படுவோர் இந்த உலகத்தில் உண்டு இரு என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கருத்தை முதல்ல போட்டிருக்கேன் அந்த முடிவு மட்டும் நான் கேள்வி மூன்று சொற்கள் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதுதான் வந்து நீங்க விடை எழுத வேண்டும் கருத்து முதல்ல போடுங்க அப்புறம் முடிக்கும் பொழுது கேள்வி சில வார்த்தைகளை எடுத்து முழுமையாக இன்னொரு விடைய நீங்க பார்க்கலாம் தன்னுடைய துன்பம் மற்றவர் துன்பத்தை விட தெரியது என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு தேவையானது ஒரு விடைதான் எவ்வாறான எண்ணத்தை எண்ணங்களை அப்படி இந்த எண்ணத்தை என்று இருக்கிறதுனால ஒரு விடை எழுதினால் போதுமானது அடுத்த வினா நான்காவது வினா சிறுகதையின் வழி நீ பெற்ற படிப்பினை யாது படிப்பினை யாது என்றால் ஒன்றுதான் ஒரு மேல இருக்கு அதனால ஒரு விடை எழுதினால் போதுமானது பெரும்பாலான சிறுகதை வினாவிடை பகுதியில இந்த கேள்வி எதிர்பார்க்கலாம் என்னென்றால் சிறுகதையின் அடிப்படை நோக்கம் என்னவென்றால் மக்களுக்கு படிப்பினை கொடுக்க வேண்டும் என்று நோக்கம் இருக்கிறது அதனால இந்த கேள்வியை நாம் ஒவ்வொரு சிறுகதை வினாவிடை பகுதியில எதிர்பார்க்கலாம் விடையை பார்ப்போம் நாம் நம்மிடம் இருப்பதை வைத்து நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் இங்க நாம் என்பது சமுதாயத்தை குறிக்கிறது எல்லாரையும் குறிக்கிறது அதனால பொதுவான விடையாக நாம இதை எழுத வேண்டும் படிப்பினே என்று வந்தால் பொதுவா இருக்க வேண்டும் விடை நாம் என்று எழுத வேண்டும் அடுத்த விடை நாம் நமக்கு வரும் துன்பங்களை திறந்த மனத்தோடு எதிர்கொள்ள வேண்டும் எல்லாமே நாம் ஏன்னா 
எல்லாருக்கும் அந்த படிப்பு நிற்பது சேரத்தினால பொதுவான விடையாக நாம் இதை எழுத வேண்டும் இப்பொழுது அது நாம் இறுதி கடிக்கு வந்துவிட்டோம் காலவாரி விடும் எனும் சொற்றொடரின் சூழலுக்கு ஏற்ற பொருள் யாது பொருள் யாது என்றால் அந்த கருமையாக்கப்பட்ட சொற்றொடரின் புதை பொருளை எழுத வேண்டும் இந்த கேள்விக்கு மட்டும் நாம முழுமையான வாக்கியத்தை எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்பொழுது நாம அந்த சிறுகதை பகுதிக்கு நாம் முதல்ல போய் பார்க்க வேண்டும் பார்த்தால்தான் அந்த புதை பொருளை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் நேற்று வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு இப்படி காலவாரி விடும்னு நினைக்கவே இல்லடா அந்த நல்லா தான் இருந்துச்சு என்பது அவனுடைய மிதி வண்டி அப்படி என்றால் அவனுடைய மிதி வண்டி அவனுடைய சங்கலி அறுந்த பிறகு அவனுக்கு சிக்கலை சிரமத்தை கொடுத்து விட்டது இதுதான் அந்த சொற்றொடரின் புதை பொருள் சரி மாணவர்களே இதுவரைக்கும் இந்த சிறுதரை பகுதியை செயல்படுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிதனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சரி மாணவர்களே நீங்கள் படைப்பு இலக்கியம் தொடர்பான பாடத்தை செய்முடித்தீர்கள் இதன் தொடர்பாக சில பயிற்சிகள் உங்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது நம்மதே ஐயா மோகன் பெருமாள் அவர்களும் இணைந்துள்ளார் மாணவர்கள் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் கேள்விகளை கேட்கலாம் நீங்க இந்த ரைட்ல உங்களோட வலது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்கு அங்க நீங்க வந்து தத்தச்சு செய்யலாம் உங்களோட கேள்விகளை ஆஹ் இங்க வந்து மோகம் பெருமாள் ஐயா இருக்காரு அவர் உங்களுக்கு வந்து பதில் சொல்ல கனவுப்பட்டிருக்காரு அடுத்ததாக கேள்வி பதில் அங்கத்துக்கு செல்வோம் உங்களுக்கான சில கேள்விகளும் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா மாணவர்கள் அப்படி உங்களுக்கு கேள்வி இல்லைன்னா நம்ம நேரடியாக கேள்விக்கு செல்வோம் சில கேள்விகள் உங்களுக்காக ஐயா வந்து தயார்படுத்திருக்காரு இந்த கேள்விகளை பார்ப்போம் சரி நாம் முதல் வலுப்படுத்தும் பயிற்சிக்கு செல்வோம் சிறுகதையின் கதாசிரியர் யார் இதன் தெருவுகள் இளம் பூரணன் கோ புனியவான் சு கமலா மாணவர்கள் தயவுசெய்து இதை வந்து இதுக்கு பதில் அளிங்க பதில்களை ஒரு தாளில் குறிப்பிட்டு கொள்ளுங்கள் பிறகு நம்ம வந்து சரியான பதில்களை பார்ப்போம் இரண்டாவது இச்சிறுகதையின் முதன்மை கதாமாந்தர் யார் கோகுலன் தீபன் ஆரம்ப பள்ளி மாணவர் மூன்றாவது கேள்வி இக்கதையின் கருப்பொருள் யாது வறுமை வாழ்வு திருப்தி குறைவு நட்பின் சிறப்பு வசதி குறைவு நான்காவது கேள்வி கோகுலன் எத்தகைய பண்பு நலன் கொண்டவன் மனக்கவலை கொண்டவன் மன நிறைவு காண முடியாதவன் சுயநல போக்கு கொண்டவன் பள்ளி சட்ட திட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்ட கட்டுப்படாதவன் ஐந்தாவது கேள்வி கீழ் காண்பவற்றுள் கீழ் காண்பவனற்றுள் எது கோகுலனின் பிடிவாத குணத்தை காட்டுகிறது 
மிதிவண்டியில் பள்ளிக்கு வருவது பேருந்தில் பயணம் செய்வது பள்ளிக்கு தாமதமாக செல்வது மிதிவண்டி வாங்கியது கேள்வி ஆரம்ப பள்ளி மாணவனி மாணவிட மாணவனிடம் காணப்படும் குறை யாது பள்ளிக்கு மட்டம் போடுபவன் பிறர் உதவியை தாடுபவன் வரும் பிரச்சனைகளுக்கு சலித்து கொள்பவன் உடல் அங்கத்தில் குறையுள்ளது ஏதாவது கேள்வி கீழ் காண்பவனவற்றுள் எது கோகுலன் எதிர் நோக்கிய சிக்கல் அன்று மிதிவண்டியில் சங்கிலி அருந்துவிட்டது இரண்டு முறை டிமேரி வாங்கினான் ராசி இல்லாதவன் எட்டாவது கேள்வி ஆரம்ப பள்ளி மாணவன் கோகுலனின் கவனத்தை ஈர்த்த காரணம் யாது தன் கடமையில் உற்சாகமாக ஈடுபட்டதால் பிறர் உதவியை நாடியதால் கை இடறி நிலை தடுமாறியதால் சரி விட்டு தள்ளு இதெல்லாம் சகஜம்தானே இதுக்கு போய் இப்படி அலட்டி கொன்ற மேற்கண்ட கூற்றில் கதாசிரியர் பயன்படுத்திய மொழி நடை யாது பேச்சு மொழி வர்ணனை இலக்கிய நடை பத்தாவது கேள்வி காண்பவனவற்றுள் எது தீவன் கோகுலனுக்கு நெருங்கிய நண்பன் என்பதை காட்டுகிறது பணம் கொடுப்பான் ஆலோசனை வழங்குவான் பாடங்கள் சொல்லி கொடுப்பான் பதினோராவது கேள்வி கோகுலனின் குடும்ப பின்னணி யாது மகிழ்ச்சியான குடும்பம் பணக்கார குடும்பம் வசதியான குடும்பம் நடுத்தர குடும்பம் சரி அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காத என்ற கூட்டின் வழி தீவனை பற்றி நாம் அறிந்து அறியக்கூடியது யாது பிரச்சனையை எண்ணி நொந்து கொள்பவன் நடந்து முடிந்த நடந்து முடிந்ததை பற்றியே யோசிப்பவன் பிரச்சனைக்கு தீர்வை காண முயல்பவன் விடைகளை நாம் பிறகு காண்போம் மாணவர்கள் தயவு செய்து மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தற்சமயம் மோகன் ஐயா தொடர்பில் உள்ளார் ஏதேனும் கேள்விகள் என்றால் மாணவர்கள் தயவு செய்து கேட்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் சரி மீண்டும் ஒரு முறை கேள்விகள் உங்களுக்காக காண்பிக்கப்படும் 
மாணவர்கள் தயவு செய்து கேள்விகளை மேலும் ஒரு முறை உற்று நோக்குங்க வணக்கம் மாணவர்களே அஹ் ஆசிரியர் மோகன் பெருமான் அவர்கள் நம்மிடம் இணைந்துள்ளார் அஹ் எதிலும் கேள்விகள் இருந்தால் தயவு செய்து அஹ் உங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து நீங்க தடை செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அஹ் வணக்கம் ஐயா அஹ் வணக்கம் திரு புருஷோத்தம் அவர்களே ஆஹ் வணக்கம் அவர்களே ஐயா கூடுதல் தகவல்கள் நச்சந்த கருத்துக்களை சொல்லலாம் ஐயா ஆஹ் அதாவது நம்முடைய பாடப்பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுகதை என்பது மிக முக்கியமான பகுதி படைப்பழக்கம் என்று சொல்லுவோம் இந்த பகுதியில வந்து முக்கியமா படிவு நான்கு படிவு ஐந்து மாணவர்கள் இதை எது எதிர்நோக்க வேண்டும் இந்த பகுதியை அதனால மாணவர்கள் வந்து இந்த சிறுகதை பகுதிகளை வாசிக்க வாசிக்க வேண்டும் வாசிக்கும் பொழுது அதனுடைய பாத்திரங்களாக மாறி வாசிக்கணும் அதாவது அதனுடைய முழுமையான பகுதியை படித்து அதை அனு அனுபவித்து வாசிக்க வேண்டும் என்று மாணவர்களை கே கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரிங்க நம்ம அடுத்த விடை விடைப்பகுதிக்கு போவோங்களா சரிங்க நேர விடைப்பகுதி போவோம் சரி மனோர்களே ஒன் ஒன்றாவது கான விடையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறுகதை எழுதியவர் சு கமலா அவர்கள் அடுத்த விடை முதல்ல தொடக்கத்துல சொன்ன மாதிரியே நீங்க பார்த்திருக்கலாம் ஆஹ் இச்சிறுகதையின் முதன்மை பா கதா மாதிரி யாரு பாத்தீங்கன்னா கோகுலன் கோகுலன் தான் இந்த இந்த பகுதியில வந்து அதிகமா வராது இந்த சிறுகதையில மூன்றாவது கேள்விக்கான விடை இக்கதையின் கருப்பொருள் யாது திருப்தி குறைவு இந்த கோகுலன் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறுகதில எதுவும் திருப்தி இல்லாம தான் இருக்கிறாரு முழுமையான திருப்தி இல்லாம இருக்கிறாரு அது கருப்பொருளாக நம்ம அறியலாம் நான்காவது விடை அவருடைய நிறைய பண்பு நலன் வெளிப்படுது அதுல மிக முக்கியமான பண்பு நலன் பாத்தீங்கன்னா மன நிறைவு காண முடியாதவனாக இருக்கின்றார் 
அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி இது பிடிவாத குணத்தை காட்டுகிறது மிதி வண்டி அவங்க அப்பா கிட்ட பிடிவாதமா சொல்லி வாங்கினாரு மிதி வண்டியை டி அதனுடைய விடை பிறகு இந்த ஆரம்ப பள்ளி மாணவன் மாணவன் காணப்படும் குறை பாத்தீங்கன்னா அவரு உடல் அங்கத்தல் அங்கத்துல வந்து குறை உள்ளவராக இருக்கின்றார் ஆனா அவருடைய உள்ளத்துல வந்து ஊனம் இல்லை ரொம்ப திடகாத்திரமான ஒரு மாணவனாக இருக்கின்றார் அதுதான் வந்து கடைசியில அந்த முதன்மை பாத்திரமான கோகுலனுடைய மனத்தை மாத்தி இருக்கு ஏழாவது இது ராசி என்பது ஒரு வகையான மூட நம்பிக்கை அதனால அது மனிதனுடைய சிக்கலாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சி விடைய ஏழாவது சி எட்டாவது ஆரம்ப பள்ளி மாணவன் கோகுலனி கவனத்தை ஈர்த்த காரணம் யாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆரம்ப பள்ளி மாணவன் அஹ் உடல் ஊனமுற்றவனாக இருந்தாலும் அவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றான் அதனால ஏ தான் விடை இது அந்த பாத்திரம் சொல்லப்பட்ட அது நேரடி நேர்குற்றாக அமைதனால இது பேச்சு மொழி என்று சொல்லலாம் பேச்சு மொழி தான் அதனுடைய மொழி நடைய ஒன்பது ஏ பத்தாவது பி தன்னுடைய நண்பனுக்கு அவ்வப்போது ஆலோசனை வழங்குவதாக இந்த தீபன் வளம் வருகின்றான் பதினொன்று அந்த சிறுகதிலே சிறுகதை பகுதியிலே இருக்கின்ற விடை நடுத்தர குடும்பம் பிறகு இது விடை சி பிரச்சனைக்கு தீர்வைக்கான முயல்பவன் மாணவர்கள் <laughs> 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 மாணவர் நீங்க கேட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு இன்னும் கேள்விகள் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருந்தால் நீங்க கேளுங்க நீங்க கேள்விகளை இங்க தடை செய்யுங்க இந்த காமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஐயா உங்களுக்காக பதில் பதில் அளிப்பார் ஏன்னா அதுக்காக தான் ஐயா அங்க இருக்கார் தயவு செய்து நீங்க உங்க கேள்விகளை கேட்க மறவாதீர்கள் ஏன்னா அதுக்கான ஏன்னா இந்த படைப்பிலக்கியம் என்ற பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள்ல உள்ளது அதை பார்த்தீங்கன்னா ஐயா வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு படைப்பிலக்கியத்தை வந்து சிறுகதை ஒற்றை திறன்பட விளக்கினார் ஸோ அதற்கான கேள்விகளையும் ஐயா விளக்கிட்டார் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐயங்கள் இருந்தால் தயவு செய்து இப்பொழுது கேட்கலாம் சரி சிறுகதை பகுதிகளா வருமா வாசிக்கிறதுக்கு நேரம் ரொம்ப எடுத்துக்கிற மாதிரி வருமா பகுதிகள் இல்ல எளிமையான பகுதிகள் வருமா நிச்சயமாக மாணவர்கள் படித்து புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு தான் இந்த சிறுகதை அமைஞ்சிருக்கும் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இளையோர் சிறுகதையாக இது அமையும் ஆஹ் மாணவர்களுடைய பின்னணியை கொண்டு ஆஹ் அமைக்கப்படுற சிறுகதையா தான் அத பரீட்சையில வந்து கொடுப்பாங்க சோ மாணவர்கள் அந்த எந்த சிக்கலும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா மாணவர்கள் வந்து வாழ் அவங்களுடைய ஓய்வு நேரங்களில் சிறுகதைகளை வாசிக்க வாசிக்க வேண்டும் மற்ற மற்ற சிறுகதைகள் தான் வாசித்து பழகும் அந்த வாசித்தான் நல்லது சரிங்க ஒரு ஒரு கேள்வியா மாணவர் கேட்டிருக்காரு எட்வினா மெர்சின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இது போன்ற இது போன்ற கேள்விகள் எந்த பகுதியில் வரும் தேர்வில் எந்த பகுதியில் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும் ஐயா அவங்க கேட்டிருக்காங்க எந்த பகுதியில் கேட்டீங்கன்னா இந்த 
பதினொன்றுல இருந்து பதினான்காவது கேள்வி வரைக்கும் அந்த இந்த பகுதி வரும் படைப்பழக்கியம் ஆமா படைப்பழக்க பகுதியில இது வந்து இந்த கேள்வி கேட்கப்படும் சரி அப்ப மாணவர்களுக்கு சிறப்பான பதிலாக இது அமைந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் சரிங்களா வேற கேள்விகள் இல்லையா நம்ம நம்ம இந்த பகுதியை வந்து நிறைவு செஞ்சுக்குவோம் நன்றிங்கய்யா நம்ம இடையே நீங்க இணைஞ்சிருக்கீங்க உங்களோட படைப்புக்கு நன்றி ஐயா சரிங்க ஐயா நன்றி நன்றி மாணவர்களே அடுத்த நிகழ்வுல நம்ம சந்திப்போம் ஐயா நன்றி வணக்கம் சரிங்க நன்றி வணக்கம் சரி மாணவர்களே நம்ம இடையே ஐயா மோகன் பெருமாள் அவர்கள் இணைந்திருந்தார் அவர் துங்கு அப்துல் ரஹ்மான் இடைநிலை பள்ளி பினாங்கில் பணியாற்றுகிறார் இன்றைக்கான பகுதி பார்த்தீங்கன்னா பினாங்கு மாநில இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான எங்களை கற்றல் இந்த எங்களை கற்றல் வந்து பினாங்கு மாநில கல்வி இலாக்கா பிரதிநிதியாக குமாரி சகுந்தலா அவர்கள் தலைமையில் மற்றும் இதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி ராதா அவர்கள் இணைந்து இந்த பகுதியை நம்ம இடையே பணி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் மேலும் பல நிகழ்வுகள் இந்த எங்களை கற்றல் வழி நடக்கவிருக்கிறது தயவுசெய்து மாணவர்கள் கொடுக்கப்படும் பயிற்சிகளை தயவுசெய்து செய்து உங்களின் படைப்பு இலக்கிய பகுதியின் வளத்தை பெருக்கிக் கொள்ளுமாறு என்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இன்றைக்கான பங்கேற்பு சான்றிதழின் ஒவ்வொரு அது வந்து ஷோ மோன்னு தட்டணும் நீங்க கீழே கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த பகுதியை காட்டும் சரிங்களா ஸோ அங்கதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அங்கதான் வந்து அந்த லிங்க் இருக்கு ஸோ இங்க அதாவது டிஜிட்டல் அகாடிகேட்டரோட ஆஹ் இதை பத்தி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் கண்டிப்பாக ஆஹ் இந்த டிஜிட்டல் அகாடிகேட்டரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும் அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிருக்கணும் நீங்க சரிங்களா ஸோ தயவுசெய்து அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிட்டு அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பிறகு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டன் அழுத்த மறந்துடாதீங்க ஏன் என்றால் சில மாணவர்கள் வந்து சில பாடங்களை தவ சரியா கவனிக்க முடியாம அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாங்க பாடத்தை சோ அந்த மாதிரியான நிலை உங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னா தயவுசெய்து அந்த பெல் பட்டன் தட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் சரிங்களா சோ அதுதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் தயவுசெய்து மாணவர்கள் அந்த பெல் பட்டன் அழுத்திட்டு நேரடியாக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் அழுத்த மறந்துடாது சரிங்களா சரி உங்களுக்கான காஸ் கோட் இரண்டு இது தயவுசெய்து மாணவர்கள் இந்த காஸ் கோட் இரண்ட குறிப்பிட்டுக்கீங்க இந்த வீடியோ ஏன் பண்ண பிறகு நம்ம நேரடியாக நீங்க வந்து உங்களோட சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றால் இந்த இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் வீடியோவை நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடிஞ்ச பிறகு தான் அந்த சான்றிதழ் உங்களுக்கு திறக்கப்படும் சரிங்களா சரி கலந்து கொண்ட மா அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எனது நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் ஆஹ் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் அடுத்தடுத்த கற்றல் ஆஹ் இயங்கலை கற்றலில் சந்திப்போம் அதுவரையில் விடைபெறுவது நான் புருஷோத்தமன் முனுசாமி டிஜிட்டல் டேக் எடுக்கட்டும் நன்றி வணக்கம்